Bienvenidos, muy buenas noches, mil gracias por permitirnos acompañarles una vez más. Aquí vamos a dar inicio a una nueva edición de GPS. Preparados ya, Jimena, Jason, Andrés, bienvenidos, buenas noches. Hola, buenas Yamil. Noches. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Con qué arrancamos hoy, Jimena? Pues hoy les traigo los superalimentos para el cerebro. Alimentos para el cerebro, Jason. Hoy hablaremos del panorama minero en el Valle del Cocor. Alimentos, minería y música. Vamos a recordar a dos grandes del rock que nacieron un día como hoy. Todo esto y mucho más aquí en GPS. Damos inicio así. Bueno, ¿cómo les parece que todo lo que pasa en la flora intestinal también afecta a nuestro cerebro? Por eso hoy vamos a conocer esos alimenticos que son muy beneficiosos para nuestro cerebro, para mantenernos de pronto un poquito más alertas y que pues nos benefician no solamente al cerebro, sino a todo nuestro cuerpo. Lo que pasa en nuestro estómago repercute en nuestro cerebro. Por eso existen algunos alimentos que lo pueden beneficiar aún más. Por ejemplo, el café. Son muchos los estudios que validan que esta bebida estimulante es un alimento neuroprotector no solo para el cerebro, sino para el corazón. El chocolate. Sus compuestos químicos ayudan también en la memoria. Es rico en antioxidantes, rico en hierro y magnesio. El yogur. Ayuda a regenerar la flora intestinal por su efecto probiótico. Además, contiene vitamina A, B y D. Y no solo esto, es una rica fuente de calcio. Lo más importante es que las bacterias que contiene ayudan al cerebro no solo en su desarrollo, sino en las emociones. Las bacterias estimulan el nervio vago que a su vez activan la producción de diversos neurotransmisores que determinan nuestros pensamientos y sentimientos. Y del agua están los pescados azules, el atún, la sardina, el salmón, entre otros, ricos en ácidos grasos. Según estudios han demostrado un papel protector frente a enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Asimismo, los omega-3 parecen ser eficaces para retrasar la progresión del deterioro cognitivo leve. En materia de cereales está la avena. Esta ayuda a controlar el azúcar en sangre y mantiene a raya el colesterol, factores importantes para la buena salud cerebral. Consumida con regularidad, mejora el tránsito intestinal, esto sin contar que es una fuente de proteína y energía. Entre los frutos está el arándano, importante fuente de polifenoles que combate el estrés oxidativo, una fruta que ayuda a disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular, además ayuda a la reducción de infecciones urinarias. Entre las verduras tenemos los diferentes tipos de coles que aportan sulforafano, un antioxidante con propiedades neuroprotectoras, el responsable de las saludables propiedades de este vegetal. Por eso estudios aseguran que tiene propiedades anticancerígenas. Además, el sulforafano potencia la acción del sistema de limpieza que tienen los pulmones, protege contra el daño de las células del corazón y no solo esto, es una excelente fuente de vitaminas, hierro, ácido fólico y fibra. La importancia, ¿no?, de la alimentación, Jason, de alimentarse bien, de comer bien, porque todo se ve reflejado en algún lugar del cuerpo. Bueno, les cuento otra cosita curiosa de esto. Las millones de bacterias que tenemos en la flora intestinal, en nuestro intestino, afectan también nuestras emociones y pueden también desarrollar, producir enfermedades neurológicas. O sea, esos son, est son estudios que se están haciendo actualmente y que de pronto más adelante vamos a ver aquí en GPS. Muy bueno saberlo. Seguramente más adelante será una nueva historia de Jimena Bedoya. Así cuando lo vea triste, Jason, y a usted, Andrés, es porque tiene sus bacterias en la flora intestinal ahí trabajando. Está explorada <risa> la flora intestinal. No, es que eso es un mundo aparte. <risa> Nos vamos con música. Hoy, un día como hoy, 19 de mayo, pero del año 1945, nació Pete Townsend. Él es un músico británico, fundó por allá a mediados de la década de los 60 la banda The Who, que para muchos eh, ha sido insuperable sus presentaciones en vivo, vinieron a revolucionar justamente eso, las presentaciones en directo, que hicieron que la gente se emocionara mucho más y le dieran muchas más ganas de ir a sus espectáculos. Destruían los instrumentos, enloquecían y eso pues marcó toda una generación. My Generation es una de, de sus canciones emblemáticas pero quisiera que recordáramos esta que publicaron en el año 78 y que se llama Who Are You, que fue la banda sonora además de una muy popular serie que se llamó CSI. Ah, por ahí sí me ubicó. Arrancó CSI. Por ahí sí me ubicó porque no la tenía como en el radar. Muy bien, Andrés, muchas gracias. Gracias. Cuando a Who ya regresamos.